Bueno, amigos, pues aquí estoy limpiando pájaros. He limpiado ya las jaulas de metro, todas las de metro. Un carro también de 5, también lo tengo limpio. Y no sé si seguiré ahora ya o, o ya la dejaré. Y el resto mañana por la tarde, cuando venga de trabajar, se echa la siesta a uno, si puede ser, y por la tarde ya cuando refresque un poquillo, termino el resto de jaula. ¿Qué va a decir? Ahí me ha puesto comentarios, siempre con lo mismo, y siempre con lo mismo. Me ha puesto comentarios en uno de los vídeos, como otros tantos, y yo sí, yo sé que, que siguen por ahí ladrando, pues que ladren, si la, si la gente ladra. Si, si es que la boca estaba para eso, para pa, 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 pa ladrar, pues, pues que ladren, no pasa nada, que ladren. Todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, todo el mundo. Sea mejor, sea peor, pero ya sabemos el fin de este cuál es. ¿No ves que yo ya no soy nuevo en esto? Me pone Aviario García Guijarro, Aviario García Guijarro creo que era. Pone por ahí en algún canal de YouTube también critican con fiereza que se compren timbrados en este tiempo. Eh, también quieren decir también quieren decir en qué fecha que se hagan las sesiones y ponen ni que fueran ellos los propietarios de los pájaros o del dinero efectivamente ni les va ni les viene ¿sabéis lo que es siempre? la P envidia ni más ni menos porque lo he tenido yo con criadores muy reconocidos y lo he tenido ¿Eh? y lo he tenido Siempre con la misma muserga, siempre con la misma muserga. Juan, Juan, tú como no, que, tú que no concursas, ¿cómo que te, cómo que te llaman tanto a pedirte pájaros? Juan, ¿cómo que, y yo que concurso y que tengo planilla y yo que no sé qué, y me veo negro para quitarme los pájaros de encima? Juan, Juan, no sé cómo tú lo haces. Pues, ¿cómo lo hago yo? Siendo claro, siendo sincero, no engañando a la gente, así soy yo, así. Por eso, que se va una vez pájaros de mi casa, normalmente, no voy a decir el 100% de personas. Porque como en todos lados habrá gente que, que se quede más a gusto y otros que más disgusto. Pero la gran mayoría salen satisfechos. Y se llevan pájaros una vez, y se llevan pájaros otra vez, y se llevan pájaros otra vez, y se llevan pájaros otra vez. ¿Entendéis? Había uno que se ha llevado ya 4, 4, 8, 9, 11, 14, 17 parejas. ¿Mm? 4 o 5 veces. Si la primera vez que se llevó... No le hubiesen gustado los pájaros. Entre ellos se llevó dos o tres machos de los adultos. ¿Vosotros queréis que me hubiera pedido más pájaros? Como esa persona, no, no voy a decir tampoco 16 ni 17 parejas, pero hay personas que se llevan dos parejas. A los tres meses o cuatro se ha llevado otras dos parejas. Al año siguiente se ha llevado dos parejas. Eh, varias veces al año la misma persona. ¿Por qué? No intento de engañar a la gente. Ya sabéis que los pájaros van a salir mejores, van a salir peores. Que ahora los pájaros... Es que hay que dejarlos hasta que no sé qué fecha porque están aprendiendo. Tampoco le hace falta a ellos un año para aprender. ¿Entendéis? Eh, como yo digo, ¿qué le pasa a esa gente? Es que los pájaros... Vale, que ahora no son fechas. Vamos, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando sean las fechas, vosotros creéis que esos criadores, ciertos criadores, no digo todo, ¿eh? Nunca he metido yo que todo el mundo por medio. Pero lo hay. ¿Vosotros creéis que ciertos criadores van a ceder lo bueno? Tú pe pensad, os dejo una mejilla si queréis que es para pensar. Cuando llegue la fecha y estén hartos de escuchar los pájaros, ¿vosotros que vayan a creer o creéis que van a quitar lo bueno? Bueno, se lo que harán para ellos. Irán saliendo primero todos los peores pájaros. Pájaros con poco repertorio. Pájaros con falta. No digo que un pájaro con, con menos repertorio sea malo. Porque yo tengo aquí algunos pájaros que tienen que le faltan notas, pero las la otras que hacen las hacen con mucha calidad. Y son pájaros que da gusto escucharlos y muy buena voz. Pero que son pájaros, lo que os digo, los primeros que salen con poco repertorio. Que no valen para concurso. Con falta. Todos son los primeros que va saliendo. Y no más normal que se quede luego todo lo que más, más le va gustando. Eso es normal. Cuando yo empiezo a quitar pájaros, cuando yo escuche... Que ahora, claro, yo nunca me puedo poner a escuchar ni ver de ellos porque ni tengo el tiempo, son muchos pájaros y no tengo el tiempo necesario para estar apartando esos pájaros y escuchándolos con el trabajo y con la limpieza. Y que... Yo lo primero de lo mío es limpiar mis pájaros, tenerlos correctamente, bien mantenidos, con sus plantas, con eso. Eso me lleva mucho tiempo. 
el poco tiempo que tengo después del trabajo, tengo que dedicar a todos los pájaros. O sea que yo para apartar pájaros y estar escuchando pájaros a cada momento, no, no tengo tiempo. Entonces yo, dentro de lo que pueda, luego escuchar los que pueda y el tiempo que pueda, que eso no es, no es escuchar los pájaros, porque no es así, pero bueno. Claro que si alguno me sobresale, ese me lo quedo yo. A lo mejor lo quito luego, pero de momento digo, este me lo quedo. ¿Que quitaré pájaros que estarán muy bien? Por supuesto. Tan, también como los que yo me quedo. No me puedo quedar con todo, lógicamente. Algún pájaro que le falta una nota, otros estarán completos. Igual que yo me quedo algunos que le faltan alguna nota. Todos no salen completos. Que, los criadores que os digan que, que ellos sacan eh, 100 machos y de los 100 machos le salen mm, 80 completos, eso yo creo que es verdad no es. ¿eh? Yo creo que es verdad no es. Hay la gran mayoría que le falta alguna nota. Y luego hay pájaros que salen más completos y eh, tienen alguna nota, pues que no la dan bien. Tienen algún defecto o no la emiten bien. ¿Entiendes? ¿Entendéis? Que esto ya está, está, está todo muy estudiado. Lo que pasa es que a estas personas, ¿qué les pasa a estas personas? Porque no es que ahora no se deban de ceder pájaros, sino que a ellos, a ellos ni, a, ni, ni quieren pájaros de ellos ahora, ni ellos quitan pájaros ahora. ¿Por qué no quitan pájaros ellos ahora? Porque si quitan un pájaro eh, sin escucharlo, se arriesgan a que ese pájaro sea un buen pájaro y es un pájaro que se hubieran quedado ellos para los concursos. ¿Entendés por dónde voy? Yo ahora he estado quitando pájaros. Yo, tengo, yo he quitado ya pájaros y algunos tienen 5 o 6 meses. Esos pájaros están ya, algunos de ellos cantando, algunos le faltan más, pero otros están cantando ya, que se, le, que se le entiende las notas. Yo esos pájaros no debería de quitarlos, ¿por qué? Porque esos pájaros, eh, puede, que, puede que pájaros de esos salgan muy buenos, pero a mí qué más me da si yo no voy a concursar. También puede salir pájaros de esos malos, por supuesto, hay que decirlo tú. Pero si yo concursara y sacara 100 machos, yo no escucharía, no quitaría ni un solo pájaro hasta que yo lo escuchara para ir, llevarlo a concurso. Pero como yo no concurso, si quito un pájaro, si sale muy bueno, como si sale muy malo, ¿entendéis? Pues me lo puedo permitir. Luego me quedan 100 machos, de esos 100 machos, o los que sean. Ya, hago, ya selecciono unos pocos para mí. Yo he quitado muchísimos pájaros, igual, 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 que los que me he quedado yo, que muchos me he equivocado. Me he equivocado... Porque lo he quitado sin no escucharlo. A, lo he escuchado un poco. Los pájaros lo aparto de aquí al no tenerlos manoseados, movidos. Eh, los pájaros no rinden. Cantan un poquito, se paran. Cantan un poquito, se paran. No es como aquí arriba. Pero hay que sacarlo de aquí para poder escucharlo. Porque si no, no te enteras de nada. Entonces, yo he quitado muchos pájaros que luego lo, la gente me ha dicho y me ha mandado vídeos. Pájaros alucinantes. Juan, ¿cómo has estado tú para quitarte pájaros? Lo he quitado porque lo he tenido que quitar. Y a veces digo, tengo que mandar esto y hago así, tú, tú y tú. Y ya está. El otro día tenía que mandar una pareja. Y digo, uff, no sé qué macho echar. Está dando vuelta a ver, a ver qué pájaro quito ahora. Estuve poniéndole no sé qué de planta a los pájaros, me dejé una puerta abierta y se salió un verde con la colica amarilla. Pum, 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 estaba aquí por revolteando. Lo cojo, veo que es macho. Miro en el libro y digo, ala, de una pareja muy buena. A ti te va a tocar. Y hice un vídeo, se lo mandé al que le iba a mandar a los pájaros, se lo dije. Digo, mira, a ver este macho. Digo, te lo voy a echar porque me se ha escapado. Y digo, pues tú mismo vas a ser. Y un pájaro que estaba ya casi completamente pelechado. <ríe> me lo puedo permitir. Yo soy de una pareja y he sacado 10 pollos. Pues, 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 puedo quitar una, un macho y una hembra, ¿no? De los otros hermanos, pues luego, si me gustan algunos, pues dejo algunos, algún macho, alguna hembra. Ahora, si yo sacara pocos pájaros, ya diría yo que yo no iba a quitar ningún pájaro. Si tuviera que ir a concursar, no quitaba ni uno. Eso es, es que hay que entender a la gente que concursa. Ellos tienen otros pensamientos. Como ellos no quitan pájaros hasta que, hasta que no hay no lo han escuchado. Por eso dicen que no se quitan, que no se quitan, que no sé cuánto. Pero hay que entenderlo a ellos. Aparte que sí, que dicen es que cuanto más tiempo estén, mejor. Vale, de acuerdo. Si yo no digo que no. Yo no digo que no. Yo he quitado pájaros eh, eh, muy, eh, muy pichones. Y luego esos pájaros, yo he ido a otra lo he visto, y lo he visto los vídeos, yo lo he visto cantar. Y son pájaros espectaculares. ¿eh? Porque tienen muy buena genética, tienen muy buena raza y los pájaros. Lo que han escuchado aquí, más lo que ellos sacan, que en todos los pájaros no nos no va a salir alucinante, eso lo sabéis vosotros. Hay que criar con ellos y lo que nos guste, hacer nosotros una selección dentro de lo que entendamos, pues mejor o peor a nuestra manera de entender. ¿eh? A lo que nosotros entendamos. Pero que, es que está claro, que nadie da... Es que, ¿qué más queréis que os diga? 
Ellos no quitan por lo que no quitan, porque tienen que escucharlos para los concursos, para hacer una selección, para concursar con ellos. Lógicamente, otro pájaro que no vale para concursar lo van a quitar. ¿Por qué? Pues porque le falta alguna nota, o no lo hace bien, tiene defectos, o no tiene buena voz, o, o mil cosas que le pasan a los pájaros. No, lo, no solamente es que tenga poco repertorio tenga algún defecto, tienen más cosas, tienen más cosas. Entonces hay que entenderlo a ellos, que son los que concursan, y ellos tienen que entendernos a los que no concursamos. Lo que pasa es que parece que tienen siempre una, una, una pirria ahí, una envidia, o yo no sé lo que es. Vamos a ver, ¿qué culpa tengo yo si a mi gente, a, a, a mi gente o a la gente le gustan mis pájaros? ¿Cómo cantan? Escucha a los pájaros. La voz limpia, metálica, notas limpias, altas fechas. Pájaros que han estado criando. Uy, mira qué profundo ha terminado. ¿Y, y, y qué, 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 qué culpa tengo yo si a la gente le gustan mis pájaros como yo crío los pájaros? ¿Cómo son los pájaros fenotípicamente? ¿Cómo cantan los pájaros? ¿Qué, qué, 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 qué os importa tanto? ¿Tanto os importa meteros en lo vuestro? Y cada uno que haga su publicidad, que haga uno su marketing o su aviario, que lo monte como quiera, a mí no me importa. Yo digo que nunca me ha dado envidia a un aviario porque ha sido el mejor del mundo. O los cojones. Que tiene el aviario 200.000 copas y medallas y, y tienen planillas de lujo. O los cojones. No, jamás he dicho yo que no. Es que lo tiene porque se lo merece, porque tiene pájaros de cojones. O no. Y ya está, pero que respeten también a los que no concursan, porque los que no concursamos como yo, tengo pájaros de ellos, de ellos, ellos, con su anilla, con su número de criador, pájaros, la misma genética, pájaros que, que, que han mandado otros criadores, supuestamente muy buenos pájaros, campeones, pasa que ya te los trae tú y ya, 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 no, ya no valen, ya no, son, ya, no son, ya no son buenos pájaros, por si no son buenos pájaros solamente hay que escucharlos. Vosotros solamente tenéis que escuchar los pájaros. A ver si no tienen calidad en el canto. Ahora, que no entiende, pero es que hay gente que no entiende nada, nada, nada de canto y escucha la diferencia ya de, la, de, la, de, los, de los pájaros de unos criaderos a otros. Que aun siendo timbrados originales, mm, mm, suenan los pájaros de un aviario a otro, suenan diferentes. Y son diferentes. Y son diferentes en repertorio. Hay pájaros que se van más, más a ciertas notas, más, más, más al floreo o a ciertas notas. Y hay pájaros pues que, 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 que se van a otras. Y dan las notas bien también, de buena calidad, pero las dan de otra manera. Es que una misma nota, un mismo giro, lo puede dar el pájaro de varias maneras. ¿Entendéis? Hay una calidad, en, en las notas hay una puntuación, en cada nota tiene una puntuación, del 1 al que sea. Unas tiene 6 puntos, otras 3, otras 10, otras 12. Depende de la calidad de la nota, cómo la emite el pájaro, con qué calidad la emite. Entonces, todos los pájaros no, 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 no dan esa calidad de, 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 de notas ni la, ni la enlazan de esa manera. Es complejo esto, es muy delicado. Pero yo lo que yo digo yo, y venga con, el, con este, y venga con este, y siempre conmigo, y siempre lo que tienen timbrado. Claro, lógicamente, los demás que tienen pájaros de postura de color, a ellos no les afecta. A ellos no les afecta lo que yo diga. A no ser que diga algo de producto, de esas cosas, pero eso bueno, ya siempre, es que siempre lo he dicho. Pero bueno, que a cada uno que haga en su casa lo que crea conveniente y si le funciona cojonudo ahora lo que ya sabe que no estoy de acuerdo es cuando comparten y sacan productos es que te es para, para la samonelosis y no sé qué y encima te lo dice que lo tienen ellos que lo tienen que te lo ofrecen esto para no sé qué para no sé cuánto y esto para cuando los pichones nacen y esto para que no haya muerte embrionaria y esto no productos que están prohibidos y no se pueden que los nombras pues bueno pero de ahí a que a que a que ¿Qué nos pasa? ¿No se os asustáis? Se les cae el pan o el maíz o lo que sea, se asusta. A que, a que luego lo encuentren. O, como ya sabéis, está como está la cosa de los medicamentos, de los pájaros, los antibióticos. Pero, ya os digo, cuanto menos, yo no comparto eso. Que digan, le he hecho esto tanto tiempo y le he hecho esto y esto, y que sean antibióticos. Si no son antibióticos, son vitaminas, minerales, o un, a mí eso no, no le hace daño al animal, digamos, ¿no? Ahora ya, si, si, si ya empiezan con los antibióticos, que hay productos dentro del mismo producto, ¿qué les pasa? A ver, que mira, si es que se ha quedado uno enganchado o algo, que a veces, ¿qué os pasa? ¿Qué se debe tanto alboroto? Esto, como he limpiado las jaulas de metro, pues a veces cuando vuelan, las hojas se levantan, porque le pongo hojas de revista, y las hojas se levantan y se asustan. Que hay productos que dentro del mismo producto lleva 
varias clases de antibióticos. Eso es, si los pájaros no tienen nada, madre mía. Eso no tiene que ser bueno. Eso ahí el hígado se lo carga por mucho protector, muchas cosas que tú le eches. Son varias clases de antibióticos en el mismo producto. ¿Ves? Yo eso no lo comparto. Pero siempre son los, los de los timbradistas con que concursan. Y que no concursan también, se quieren meter a chupar. Quieren meter ahí a chupar. A ver si de chapeón la gente los conoce, les pide pájaros. Eh, es que siempre es lo mismo, ven los vídeos, tienen más visitas, se les suscribe la gente a través de los jaleos, le das por culo. ¿Qué queréis que os diga? Más claro lo digo. Y vosotros también lo sabéis. Lo que pasa es que, claro, el que está conmigo me apoya, el que está con el otro apoya al otro. ¿Qué queréis que os diga? No se puede agradar a todo el mundo. Cada uno tiene sus opiniones, todos tenemos pensamientos diferentes. Pero... Ya está. ¿Qué pajarillo que está repasando? ¿Cuál es? Así lo veo. ¿Quién eres? Ah, y amarillo. Nuevo que hay ya, y ya. De casta viene, le viene al gargo, ¿no? Como dicen, de casta le viene al gargo. Algo así. Bueno, señores, que pueden poner por ahí lo que les dé la gana. Pueden hacer los vídeos que les dé la gana. Yo... Normalmente estoy callado, no digo nada. A veces, hombre, para que vean que no soy tonto ni gilipollas, pues lo digo. ¿Entendéis? Porque ellos empiezan a echar mierda. Y yo estoy callado y no digo nada. Si yo cedo como si no cedo, a ellos no les importa. ¿Entendéis? Igual que a mí no me importa lo que hagan ellos con sus pájaros. Es que no me importa, es que no sé ni quién son. No sé ni, 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 ni cómo se llaman, si son más conocidos. Menos conocidos si son. Sé que son de estos que llevan poco tiempo y quieren... Eh, que la gente los vea y los siga, pues no sé, pero a, a, en vez de ganárselo a, con dos cojones haciendo vídeos y enseñando cómo se crean los pájaros, enseñando cosas de pájaros, eh, quieren subir rápido, pues a través de, de los demás, a través de los demás, dándole por culo a los demás, porque es para decirlo así, claro, dándole por culo a los demás, ¿qué queréis que os diga ya? Y no digo más cosas porque no se puede decir por aquí, y está feo que lo diga, pero podría decir más cosas. Voy a decir más cosas, porque ya eh, se cansa uno de tanto chupatinta. Es verdad. Siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo. Yo muchas veces me dicen, ya Juan, mira que han dicho, que han puesto, que no sé qué. Digo, mira. Mando un audio, digo. Que le vayan. Que le vayan. Que le vayan dando. Siempre lo mismo. Desde que abrí el canal. Siempre. Y ya no tengo bastante con que siempre son casi los mismos, que luego de vez en cuando sale alguno nuevo. Sale algún tontucio por ahí, que no sé de qué, de, 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 de qué higuera se habrá caído. Y tienes que lidiar con ellos también. Pero bueno, vosotros ya sabéis, grandes, ya sabéis cómo va esto de los pájaros, porque estáis hartos de ver vídeos de todos, no solo míos, de todos. Y ya sabéis cada uno por dónde tira. Si tienes que, vosotros cuando, como yo os digo, dejar eh, hablar a las personas. Si ellos solos se tiran la mierda encima. No hace falta que vaya uno a tirársela. Ellos solos, cuando hablan, se echan la mierda encima. Entonces yo digo, dejad a las personas hablar. Y ya está. ¿Lo escucháis a ellos. Me escucháis a mí. Y yo creo que ya tenéis bastantes vídeos míos para pa, pa, pa saber cómo yo soy desde que empecé. Y aquí hay mucha envidia. ¿Sabéis, señores? Mucha. Tanto de los que no concursan como de los que concursan. Eso lo puedo demostrar yo. Eso lo puedo demostrar yo. Puedo mostrar porque tengo 20.000 audios y 20.000 cosas. Con siempre con la esa. Oye, si tú que no concursas y que hay que ver que todos los años te faltan pájaros. Y yo que concurso me veo negro para quitarme los pájaros. No, ya no, ya ahora no. Ya tienen, ya tienen fama, ya, ya, ya no. Ahora sí. Es lo que querían. A toda costa, publicidad. Para que los conozca la gente y ya está. Yo tengo a toda costa publicidad. Me llevo por delante que sea. Digo lo que tenga que decir. Y, 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 y punto, ya me conoce la gente y ahora mis pájaros, pues ya está la fábrica la fábrica de bacalao ya está, siempre están con la envidia pues si yo me quito los pájaros que todos los años me faltan pájaros ¿qué le importa a nadie? por algo será, le gustarán los pájaros ¿qué os importa a vosotros si fulano se lleva o, se, o si no se lleva se lo lleva en abril como si se lo lleva en agosto o se lo lleva en diciembre ¿qué le importa a nadie? ¿saben qué le importa? a mí y a esa persona y ya está. 
Y no irá tan mal la cosa cuando se llevan cuatro y cinco y seis veces pájaros al año y otro año repiten. Lo que con otros creadores no lo hacen. Una vez y toma. Algunos la han devuelto hasta los pájaros. Toma. Bueno, amigos. Yo creo que ya está la cosa apañada. ¡Hala! Que sigan dándole a, a la sin hueso que... Que ya lo emparejaré yo más adelante también. A ver si aquí... Tienen muy buenas palabricas, pero tiran, tiran, tiran la piedra y esconden la mano. Y hay que tener más. Hay que tener, hay que ser más hombre. Y ganarse las cosas a pulso. Sin que nadie. A mí nadie me ha echado nunca una mano. Nunca. Nunca. Yo no me he metido nunca nada para decirle a ver si, a ver si me, me dices que tengo y que esto, a ver si la gente me conoce, a ver si no sé qué. No, nadie, nunca. Me habéis conocido vosotros, me estáis conociendo porque por ser como soy. Y punto. Y al que le guste, le guste. Y al que no, pues mira, que te digo. Hacéis como ahora las lecciones. Si no os gusta uno, pues votáis al otro. Tenéis varios para votar. Pues canales tenéis muchos. Y pájaros para pa elegir. Un montón. Muy bueno. Y de todo. Como todo. Como aquí. Yo creo que siendo sincero, la gente, eso es lo que tengo. Que se fían más de la gente de mí que la gente de concursa. Ni más ni menos. Ahora qué. Eh, Tiña lo que me tienen o no. Pues claro, pues claro. Si no, ¿de qué? Si no, ¿de qué? Si no, ¿de qué esto es jaleo? ¿De qué? ¿De dónde viene entonces? ¿Para qué? Pues ya está. Si esto está más claro que el chocolate. <ríe> Venga, amigos, hasta luego y hasta el próximo vídeo.